Здравствуйте, друзья! В этом видео я продолжу тему, которую начал около полугода назад. Это управление адресными светодиодными лентами, в том числе и с Home Assistant. В первом обзоре, кто не видел ссылка в описании, речь шла о многоцелевом контроллере ESP8266 с AliExpress. Сейчас речь пойдет о готовом продукте контроллере SM Light SLVF02, специально разработанном и сконструированном для этой цели. Меня всегда радует, когда я рассказываю о устройствах, которые разработаны энтузиастами умного дома, тем более моими соотечественниками и сделаны на таком уровне. Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что хотя это можно сказать DIY разработка, контроллер является полностью законченным продуктом, включая даже специально разработанную для него упаковку. Далеко не каждый фабричный продукт, особенно из экосистемы Туя, может похвастаться такой. Параметры устройства указаны на задней стороне. Контроллер работает на базе упоминаемого мной чипа ESP8266, управляется по Wi-Fi. Размер очень компактный, 53 на 24 на 14 мм. Управляется через браузер или приложение в LED. Больше того, тут не ограничились просто коробкой. Внутри нее находится продуманный держатель, благодаря которому содержимое не будет болтаться внутри. Внимание к мелочам – признак качества. В комплект входит контроллер со съемной зажимной колодкой для подключения адресных светодиодов. Для них, напомню, нужно три контакта – питание и дата. Нашлась тут и маленькая отвертка для винтов колодки. Адресные диоды, например, в виде такой ленты VS2812B, заказываются отдельно в зависимости от конкретного кейса. Есть вариант в виде гирлянды. Тут диоды находятся на большем расстоянии друг от друга, 10 диодов на 1 метр. Такая гирлянда имеет уровень защиты IP67 и температурный режим от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия, что позволяет использовать ее и на улице. Для подключения к контроллеру в комплекте есть вот такой переходник с разъемом для ленты с одной стороны и проводами для клемной колодки с другой. Вот он в собранном виде, готов для подключения ленты к контроллеру SM Light. Пора уже переходить к нему. Внешний девайс мне напомнил USB ZigBee Stick, только без антенны и внешнего разъема USB-A. В моем случае устройство собрано в темном непрозрачном корпусе, но большая часть поставок будет в полупрозрачных корпусах. На корпусе указано название и модель контроллера. Округлая область с надписью Touch Control – не что иное, как сенсорная кнопка для ручного управления. Для питания используется разъем USB Type-C 5 В, что совершенно безопасно для людей. Для работы в режиме эффектов таких лент, как показаны в видео, будут достаточно телефонной зарядки на 2,5 А. Разъем для контактной колодки. По центру дата, по бокам питания. Если планируется использование ленты в режиме рабочего освещения, блок питания на 5 вольт для нее можно подключить и отдельно, прямо к ленте. На них предусмотрены дополнительные провода для этого. Для работы контроллера достаточно подключить к нему питание. Не нужен даже смартфон. Включать и выключать контроллер можно коротким нажатием на сенсорную клавишу, а переключать эффекты удерживания. Контроллер прекрасно работает и от Powerbank, так что можно украсить такой гирлянды и автомобиль, и мотоцикл, и велосипед, да хоть самому обмотаться и ходить по улице, даря всем праздничное настроение. Вот так она работает в ручном режиме. Если питание не отключалось, при включении активируется последний выбранный эффект. Как я и сказал, нет никаких проблем запитать все от обычного Powerbank. Для подключения к контроллеру нужно найти в списке сетей ту, что называется VLED App, и подключиться к ней, используя пароль VLED1234. 
Для управления контроллером этого достаточно. Можно нажать на кнопку To the Controls, чтобы перейти в панель управления. Если вы хотите подключить ее к своему домашнему Wi-Fi, то переходим в меню его настройки и прописываем название и пароль сети. Тут же можно указать статический IP-адрес, либо оставить поля незаполненными, тогда контроллер получит его от роутера. Управлять им можно и из браузера, и через приложение VLED, которое качается в Google Play или Apple Store. Для подключения используем выданный устройству адрес. Если мы подключаемся к его точке доступа, то 4321. Вот наш контроллер. Тут, кстати, их может быть много. Отсюда можно его включать и выключать, а также регулировать яркость. Управление через браузер и приложение одинаково. Поэтому, чтобы не повторяться, часть скринов будет из приложения, часть из браузера. Кому как удобнее. Начну с приложения. Основное окно предназначено для управления режимом работы и делится на 4 вкладки. Первое предназначено для выбора цветовой палитры. Вариантов тут очень много. Кроме этого, можно создать ее вручную. В верхней части окна находится ползунок яркости. Вторая – это выбор эффекта, то есть того, как именно будут вести себя диоды, мерцать, переливаться, бегущие огни и так далее. Большая часть эффектов используют цвета, выбранные в первом меню. К яркости тут добавлены ползунки скорости и интенсивности. Скорость регулирует смену цветов движения огоньков, а интенсивность – световой след. Покажу на примере эффекта Lighthouse. Скорость и интенсивность средние. Максимальная скорость. Минимальная. На минимальной интенсивности диоды не гаснут, светят постоянно. На максимальной просто бегущий огонек, не оставляющий следа. Режим сегментирования позволяет логически разделить ленту на отдельные сегменты. Их нужно создать, указав номера диодов, с какого по какой соответствует каждому из сегментов. Ими можно управлять раздельно. Меню пресетов и плейлистов. Очень полезная и удобная опция. В контроллере уже описано два пресета. Это функции кнопки ручного управления. Один пресет отвечает за включение и выключение, второй за переключение эффекта. Если вы их случайно удалите, то их можно создать по-новому. У каждого пресета есть свой уникальный ID, на примере 1 и 2. А ценность пресета в том, что выбрав желаемую палитру, эффект и параметры его работы, можно сохранить эти настройки в виде пресета. Я для удобства в их имени указываю выбранный эффект и палитру. Для запуска просто кликаем на него в списке. Скажу по себе, процесс перебора эффектов и палитр очень залипательный. Наблюдать за этими огоньками можно часами. Детям тоже очень нравится. Некоторые эффекты, например полис, уже имеют свою предустановленную палитру цветов. Некоторые просто содержат в себе данные о поведении светодиодов, а цвет будет выбираться из меню палитр. При желании можно подобрать эффекты под различные кейсы умного дома. Например, бегущий огонек, указывающий ночью, где находится дверь туалета. Можно придумать, как их применять как реакцию на то или иное событие. Все зависит от фантазии. Просеты можно скомпоновать в плейлист в желаемом порядке. Причем для каждого можно указать длительность его работы и время перехода в следующий эффект. Один и тот же просет можно использовать в плейлисте несколько раз. Тут есть опции перемешать, тогда просеты будут выбираться случайным образом. Есть пункт бесконечного повтора, тогда все будет идти по кругу. Здесь же есть кнопка тест, которая позволит сразу проверить работу созданного плейлиста. А после сохранения, кликнув на нем, вы запустите созданную последовательность пресетов. Один из вариантов применения. Тут я использовал гирлянду, которую развесил на окне. Тут она смотрится лучше за счет большего, чем у ленты расстояния между диодами. Рассмотрим пункты меню сверху. После кнопки включения идет таймер. Он по умолчанию установлен на час. Эту настройку можно изменить. Пункт Sync позволяет синхронизировать работу нескольких контроллеров. 
Пункт пик вызывает статус бар, он находится под яркостью, на котором отображается ход выполнения эффекта. Следующее меню Info, показывающее данные о контроллере. Далее идет меню настроек. Первое меню Wi-Fi, его мы уже видели при подключении. Если вы хотите, чтобы контроллер работал в режиме точки доступа, оставьте эти поля пустыми. Настройки самой точки доступа чуть ниже. Меню настройки адресных диодов. Тут указываются такие параметры, каких количество в ленте или матрице, ограничение по току. Здесь же только ниже находится установка времени работы таймера. Далее идет меню настройки пользовательского интерфейса и меню синхронизации, в котором указываются порты для широковещательных сообщений и номер этого контроллера в группе. Меню времени и макросов. Тут настраивается дата и время, есть возможность синхронизации по NTP. Это позволит создать расписание по времени и дням недели на запуск того или иного пресета в течение заданного времени. Таких пунктов тут есть 10, из которых 2 запускаются по событию закат и рассвет. Тут же, кстати, в меню Button 0 указаны ID пресетов 1 и 2 для ручного управления. Прошивка VLED позволяет применять пользовательские модификации, но я пока до этого не добрался. Еще тут есть меню обновлений и настроек безопасности. Перейдем к работе в Home Assistant. В большинстве случаев система обнаружит контроллер самостоятельно, но если вдруг этого не произошло, то в меню добавления интеграции ищем VLED. Тут нужно указать только IP адрес, после чего новое устройство добавляется в систему. И конечно, возможности его применения возрастают многократно, ведь контроллер теперь является частью умного дома. Еще есть один момент, при добавлении в автоматическом режиме по имени могут появиться не все сущности устройства, у меня такое было. Если указать IP вручную, то добавится все. Посмотрим, какие сущности тут должны быть. Самое первое – Light, что позволяет включать и выключать ленту, изменить скорость и базовый цвет свечения, а также выбрать эффект. Это все опции самой сущности Light, они не видны в списке отдельно. Отдельными сущностями в виде выпадающих списков тут организованы плейлисты, пресеты и цветовая палитра. Все соответствует аналогичным пунктам в LED. Меня особенно радует возможность запускать ранее созданные пресеты и плейлисты. Также тут имеется регулировка скорости и интенсивности, управление режимами синхронизации на прием и передачу. Есть реверсный режим, тогда эффекты начинают двигаться в обратную сторону. Отображаются и настройки по количеству диодов, току. Часть данных по умолчанию скрыта. В отличие от универсального модуля ESP8266, про который я рассказывал в первом видео, контроллер SM Lite представляет собой готовое устройство, предназначенное именно для управления адресными диодами, с качественным корпусом, возможностью питания по USB, в том числе Powerbank и сенсорной кнопкой. Плюсом хочу отнести простоту настройки, возможность работы в ручном режиме и режиме точки доступа. Мне понравились возможности прошивки в LED, особенно создание пресетов и формирование из них плейлистов. При подключении устройства Wi-Fi сеть роутера оно буквально в пару кликов добавляется в Home Assistant и полноценно управляется из него. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылки на контроллер и ленты из обзора, а также на несколько полезных ресурсов. Мой телеграм-канал, посвященный вопросам умного дома, каталог устройств и плейлист уроков по Home Assistant. Поддержать развитие моего канала можно подписавшись на сервисе Patreon, ссылка там же. Спасибо за внимание, до новых встреч!